सबस्क्राइब कर चैनल रायन टेक्निकल और बेल आईकने क्लिक कर लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सब आगे देखार server loss server down server is not responding server is not working server overloaded ei word gulo sathe to bondhura amra onek din dhorei porichito amra je kono kono ekta kichu internet er problem create hole amra shekhane shunte hoy server down server is not responding ei dhoroner word gulo kintu bondhura ei server adau ki dekhte thakun bondhura ajker ei video ta ami apnader sathe alochona korechi ei server sombondhe namaskar bondhura ami pritam rai technicals apnader onek onek shagoto janai to bondhura cholun shuru kora jak प्रत्येक निमंत्रण विभिन्न धरण खबर रही है अपना को समस्त आइटेम आनी पे गेन बाट अपना को स्पेशल आइटेम आपनर पचंद हलो आनी को कैटर को बुफे के बलें जो हमारे आइटेम दरकार से तक कि करल आपना के एने आइटेम आपके सार्व कर दिल तो ठीक ये क्चटाई कर सार्वर किंबा प्रथम देखे अपनी निमंत्रण खेते बस आपके को खबर और को खबर पर कौन खबर दीते हैं से समस्त खबर परेशन कर सार्व कर तो ठीक तेम भाई अपनारे इंटरनेट डेटा कि भाव पोछबे कौन पोछबे ये समस्त किस नियंत्रण कर सार्वर अर्थात कि आनी जो को खुजते चाहन समस्त किस डेटा सेंटर स्टोर थे से सार्वर आपन से पोछे दे तो बंधुरा गुगल डेटा सेंटर डेटा सेंटर फेसबुक डेटा सेंटर विभिन्न डेटा सेंटर सम्बन्धे तो बंधुरा डेटा सेंटर गुलटा सेंटर पृथ्वी जो डेटा सेंटर भिडियो स्टोर सार्वर मिले जुले समस्त क्या भाई 
হয়ে গেছে হ্যান্ডস আপ আমার গিভ আপ আমি গিভ আপ করে দিচ্ছি থামো তো এমন প্রবলেম মাঝে মাঝে ক্রিয়েট হয়ে যায় তখনই আমাদের এই সার্ভার ডাউন সার্ভার ক্রাশ সার্ভার ইজ নট ওয়ার্কিং সার্ভার ইজ নট রেসপন্ডিং এই ধরনের প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয় তো বন্ধুরা এরপরে যে ব্যাপারটা আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করছিলাম সেটার মধ্যে আবার ফিরে আসি যে সার্ভারের এই হার্ডওয়্যার বা সার্ভারের কাজের পদ্ধতি তো বন্ধুরা দেখুন এরপরে এই ব্যাপারটা কি হয় যে আমাদের বাড়ির কম্পিউটার হয়তো হঠাৎ করে কোনো সময় একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে গেল কিংবা একটু করে ডিস্টার্ব হয়ে গেল ভাই কি আছে দু তিন মিনিট টাইম লাগছে আবার কম্পিউটার এসে আগে যা ছিল সব আবার আমরা কাজ করতে পারছি কিন্তু বন্ধুরা যদি এই কখনো এই সার্ভার বা ইন্টারনেটের যেটা ব্যাকবোন রয়েছে অর্থাৎ যেখানে ইন্টারনেটে সব কিছু রয়েছে আপনি ধরতে পারেন ইন্টারনেটের একটা তার আর সেই তারটাই ধরতে পারেন এই সার্ভার ডেটা সেন্টার সব কিছু সংমিশ্রণ তো সেখানে সেটা যদি কোনোভাবে প্রবলেম হয়ে যায় এবং সেখানে যদি কোনো কম্পিউটার হঠাৎ করে ক্রাশ করে যায় এবং হয়তো কোনো কোনো কম্পিউটার যদি হঠাৎ সেখানে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো ভাই পুরো পৃথিবী এদিক ওদিক হয়ে যাবে পুরো পৃথিবী মানে একটা ভালো প্রবলেমে সম্মুখীন হবে তো বন্ধুরা এই প্রবলেমগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করি রেড টেকনোলজি অর্থাৎ কি সেখানে সব সময় ব্যাক আপ এবং তার ব্যাক আপ এবং তারও ব্যাক আপ অর্থাৎ বেশ কয়েকটা স্টেপ অব্দি ব্যাক আপ নেওয়া থাকে যাতে আপনার কোনো রকম ডেটা লস না হয় যদি একটা কোনো সময় ডাউন হয়ে যায় একটা ক্রাশ করে যায় তাহলেও কিন্তু আরও কয়েকটা রয়েছে সেই কাজটা চালিয়ে দেওয়ার জন্য আর এগুলো কোনো সময় বন্ধ হয় না সব সময় চালু অবস্থাতেই এগুলোকে ঠিক করা হয় কোনো সময় বন্ধ করা হয় না এবং এখানে ব্যবহার করা এক ধরনের স্পেশাল ধরনের হার্ড ডিস্ক আমার আপনার কম্পিউটারে নয় এবং সেখানে একটা কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে অনেক অনেক হার্ড ডিস্ক যুক্ত থাকতে পারে একশো আঠাশটা থেকে কিংবা তারও বেশি হার্ড ডিস্ক একটা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকতে পারে এবং সেখানে অতগুলো স্টোরেজ সে একা ক্যালকুলেশন করছে বা একা ম্যানিপুলেশন করছে তার জন্য তার হাই এন্ড কম্পিউটার সিস্টেম সেটাকে ম্যানিপুলেশন করার জন্য দরকার হয় তো বন্ধুরা এরপরে যদি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই কখনো বন্ধ হয়ে যায় নো প্রবলেম সেখানে এতগুলো জেনারেটার টাইপের ব্যাক আপ থাকে যে আপনার সেগুলো কখনোই বন্ধ হবে না সেখানে আলটিমেটলি চলতে থাকবে বেশ কয়েকদিন বা বেশ কয়েক বছর ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই না থাকলেও তো এইভাবে ডেটা সেন্টার গুলো কাজ করে এবং সার্ভার অর্থাৎ কি সেই স্পেশাল কোন কম্পিউটার বা স্পেশাল কোন সফটওয়্যার সেই ডেটা সেন্টার স্টোর ডেটা গুলোকে ম্যানিপুলেট করে আপনার কাছে পাঠাচ্ছে অর্থাৎ সেখানেও একটা কম্পিউটার রয়েছে আমরা কি যারা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করছি তারা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আমরা পৃথিবীর সমস্ত সার্ভারের সাথে যুক্ত হতে পারি মনে করলে এবং আমরা যে ইন্টারনেটে যে সমস্ত সার্ভার গুলো রয়েছে বা বিভিন্ন সার্ভার বিভিন্ন ডেটা সেন্টার থেকে হয়তো কোনো একটা ডেটার বিভিন্ন অংশ ম্যানিপুলেশন করে আপনার সামনে দেখিয়ে দিচ্ছে তো এভাবে আমরা বিভিন্ন ডেটা কিন্তু আমরা আমাদের কম্পিউটারে পাই এবং সার্ভার এভাবে সার্ভ করে আপনার কাছে কোনো ডেটা পাঠাচ্ছে তো বন্ধুরা এরপরে চলে আসছে সার্ভারের ক্লাসিফিকেশনে দেখুন বন্ধুরা ইন্টারনেট সার্ভারের দুটো ভাগ রয়েছে ডেডিকেটেড সার্ভার এবং নন ডেডিকেটেড সার্ভার ডেডিকেটেড সার্ভার কোন একটা স্পেশাল কাজের জন্য তৈরি হয় সেখানে হার্ডওয়্যার স্পেশাল হয় সেখানে সফটওয়্যার স্পেশাল হয় আর নন ডেডিকেটেড সার্ভার বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য ইউজ হয় আপনি সার্ভার নিতে পারেন কোনো একটা রেন্টে আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইট হোস্ট করেন হয়তো আপনি যদি করে থাকেন এই ধরনের কাজ আপনি জানতে পারবেন যখন আপনি ওয়েবসাইট হোস্ট করেন তখন আপনাকে এই সার্ভারের বা এই ডেটা সেন্টার এগুলো থেকে আপনাকে রেন্ট নিতে অর্থাৎ আপনি ডোমেন রেন্টে নেন আপনি সেখান থেকে ক্লাউড রেন্টে নিচ্ছেন বিভিন্ন স্টোরেজ রেন্টে নিচ্ছেন তো এইভাবে কিন্তু আপনি সেই একটা নির্দিষ্ট কি তখন একটা নির্দিষ্ট সার্ভারের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্টোরেজের সাথে আপনি যুক্ত হয়ে গেলেন এবং সেখানে আপনি সেই সার্ভারের যে কম্পিউটার যেটা ম্যানিপুলেট করছে তার সমস্ত স্পেসিফিকেশন স্টোরেজ ক্যাপাসিটি সবকিছু আপনি সেখানে দেখতে পাবেন এছাড়াও এই ডেডিকেটেড নন ডেডিকেটেড সার্ভার ছাড়াও ফাইল সার্ভার ট্রান্সফার সার্ভার ফ্যাক্স সার্ভার মেল সার্ভার বিভিন্ন ধরনের সার্ভার রয়েছে যেগুলো কিনা এই ইন্টারনেট সার্ভার বা ডেডিকেটেড বা নন ডেডিকেটেড সার্ভারের সহকারী হিসেবে কাজ করে তো বন্ধুরা এরপরে সার্ভারের মধ্যে আরও একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার রয়েছে যে আপনি নিজে মনে করলে নিজের বাড়িতে একটা সার্ভার তৈরি করে নিতে পারেন ছোটখাটো হয়তো আপনি আপনার কম্পিউটার বা আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলকে সার্ভার হিসেবে ইউজ করছেন এবং তারপর আপনার বাড়িতে আপনার ওই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত যতগুলো কম্পিউটার বা টিভি বা ল্যাপটপ বা ট্যাব যাই আছে না কেন সেখানে হয়তো আপনি সেই ছবিগুলো দেখাতে পাচ্ছেন এবং আপনার সেই কম্পিউটার বা মোবাইল যেটাকে আপনি সার্ভার হিসেবে ইউজ করছেন সেটা সেই সমস্ত কিছু ম্যানিপুলেট করে আপনার অন্য যেসব ডিভাইসগুলো রয়েছে সেখানে পৌঁছে দিতে পারে তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সার্ভার কি সার্ভার কিভাবে কাজ করে এবং সার্ভারের ক্লাসিফিকেশন করেছেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক করুন নিচে কোনো রকম কোয়ারিজ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করুন আর অবশ্যই শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে